Soru altı. Soru altı aslında iki sorudan oluşuyor. Bakarsanız iki farklı cisim sistem var. Makara sistemi ya da iki tane bloğun bulunduğu bir sistemler var. Ve her bloğun kütlesi M burada baktığımızda. Tüm temas yüzeylerini kinematik sürtünme katsayısı da müymüş. Yani tüm cisimler arası ve zemin arası katsayı mü. A bloğun ivmesini her iki durum içinde bulun diye soruyor. Şuna birinci durum diyelim. Şuna da ikinci durum diyelim. Bu ikisi için çözüm yapacağız çünkü. Önce birinci duruma bakarsak. Bakın birinci durumda bir tane iple B cismi bağlanmış yukarıda sağdan A cismi de aşağıdan çekiliyor. Ve arasında da sürtünme kuvveti var. Bizden istediği A'nın ivmesi. A, A, A eşittir kaç? Yani burada bakarsak aslında bir B bloğunun ve A bloğunun ayrı ayrı serbest cisim diyagramlarını çizip işlemleri yapabiliriz oradan. Önce bir B bloğuna bakalım. Şimdi birinci durum diyelim önce. Birinci durum B için serbest cisim diyagramı çizeceğim. Buradan T var. Sağa doğru tepkisi. Üzerinde başka kuvvet olarak aslında aşağıya doğru bunun kütlesi var. MG baktığımızda. Bir de yukarı doğru tepki olacak. iki cisim arasında. N, NB diyelim buna. Bir de sağa doğru T varsa sola doğru da bir F, S var diyelim. Bu da B ile A arasındaki aslında BA, FS, BA diyebiliriz. Ya da FSB diyebiliriz. B'nin altındaki sürtünme kuvveti diyebiliriz burada. Bunun için kinetik diyagram bakarsak da bu aslında eşittir. Şimdi bakarsanız bu B cismi aslında hareket etmez. Neden? P'yi çekiyoruz biz sola doğru. B cismi T ile bağlanmış. Dolayısıyla hareket etmeyecek. Yani burada bir ivme yok üzerinde. Kinetik diyagram direkt sıfır olacak aslında. MA eşit sıfır burada. Dolayısıyla toplam FX ve FY yazmak istediğimde sıfır gelecek sonuçlar. Bakarsak toplam FX eşit MAX diyelim. Sağa doğru pozitif olsun. AX'imiz sıfır. Dolayısıyla buradan yazmak istediğimde ne var? T var. Eksi FSB var. Ve bu sıfıra eşit. Bir de toplam FY dersek MAY. Buradan da aslında direkt ne buluyoruz? NB eşit MG. Bunu da biz biliyoruz ki sürtünme kuvveti yani demin de yaptık zaten. FSB eşittir. NB çarpı direkt mü vermiş sorun. Mü diyelim ona o yüzden. Şöyle aşağıya yazdım. NB yerine de MG dersem MG mü olacak sonuç. Bunu da götürüp FSB yerine yazarsam şuraya X tepkisinden bir aslında denklem gelecek. T eksi mü müyü başa alayım. Mü M G eşit sıfır. Şöyle bir denklem geldi buradan. Şimdi burada mü bilinen, M bilinen, G bilinen T'yi bulabiliyorum aslında. O yüzden şöyle yapmak yerine T eşittir. Mü M G diyebilirim. Tabi soru bize T'yi sormuyor. Soru bize A'nın ivmesini soruyor. O yüzden buradan belki bir çıkış yolu bulamadık. Devam edeceğiz, bakacağız. Bir de burada birinci durumda A için, A cismi için serbest cisim diyagramı çizelim. Şuraya A cismi diyelim. Bakarsak A cismi için de A cismi aşağısındaydı bunun ve üzerinde bir P kuvveti vardı sola doğru. Onu yazıyorum. Bunun aynı zamanda P'li bu tarafa çekiyoruz. Aşağıdan bir sürtünme kuvveti olacak şuradan. FSA diyelim. Ve aşağıdan bir tepki olacak. Buna ne A diyelim. Bir de yukarıdaki cismi ayırdığımız için yukarıdaki cisim bak bakarsak yukarıda şu NB ve FSB vardı. Bunlar direkt bunun üzerine de etkilecek burada. Ama zıt yönde etkilecekler ayırdığımız için. Nasıl etkilecek o zaman? FSB sağa doğru etkilecek. NB de aşağıya doğru etkilecek. Yani şu şekilde bu ifadeyi <gülüyor> elde etmiş olacağım ben. Bir de bir şeyi unuttuk. A kütlesi. Yani şurada A'nın da bir aşağıya doğru kütlesi var. Bu da MG. Tekrardan bunu yazmam gerekiyor. Kinetik diyagramına bakarsak. Şimdi burada kinetik diyagram da bir ivme olacak. Çünkü sola doğru P ile çekiyoruz. Sola doğru P ile çekiyorsak cisim de aslında sola doğru M A ile ilerleyecek. Ve bunlar birbirine eşit. Şimdi burada işlemlerimizi yaparsak Demin de gördüğünüz önce FY yaparsak sürtünmeyi belirleyebiliriz aslında. O yüzden FY'den gidelim. FY eşit. MAY diyelim. Yukarı doğru pozitif olsun. Burada ne var? Eksi NB eksi MG artı NA eşittir. Sağ tarafta AY sıfır. Hiçbir yerde ivme yok aslında. Şu şekilde yazabilirim. Ve ben NB'yi de yukarıda buldum. NB dediğimiz MG idi. O yüzden şuraya MG yazabilirim. Nereden onu da göstereyim. Şuradan getirip yazabilirim buraya. Benim buradan bulmak istediğim NA aslında. Çünkü tek bilinmeyen o. NA'yı alacağım. NA gördüğünüz gibi 2 MG geliyor. Sağ tarafa atarsam bunu. 
Ki bu tahmin edilen bir şey. Çünkü iki tane kütle var üst üste. Sadece en alttaki tepkiyi buluyorum. İki tane MG olması mantıklı gayet. Şu Efes A'yı bir bulalım istersen. Ne A'yı bulduk çünkü. Efes A ben biliyorum ki mü çarpı N A'ya eşit. Buradan yerine yazarsam mü çarpı 2 MG'de Efes A'ymış. Bunu yerine yazacağım şimdi toplam FX'de. Toplam FX dediğimde de bakarsak eksi P artı Efes A artı Efes B iki sürtünme kuvveti var. Eşittir. Eksi MAA. Sağ tarafta da MAA var. Eksi yönde. Onu da yazdım. Tamam. Buradan Efes A ile Efes B yerine yazalım. Onları da gösterelim. Efes A. Efes B de yukarıda bulduk. Efes B yazalım. Bu ikisini yazarsak. Bakarsak MG mü var. Bir de 2 MG mü var. 3 MG mü ediyor değil mi? Aslında. Eksi P artı 3 MG mü ediyor. İkisini de yazdığımda. Eşittir. Eksi M AA. Buradan AA'yı yalnız bırakırsam artık. Onu soruyor soru zaten. AA eşittir. Eksiler gitmiş olsun. P bölü M, M'ye böldüm her tarafı. Eksi M'ye böldüm diye düşünün. Bir de eksi 3. Heh, M'ler de gidiyor. Eksi 3 M G. Şu şekilde AA'yı bulmuş oluyoruz. Bakın bunların hepsini de biliyoruz diye düşünürsek soru vermiş. Dolayısıyla P bölü M eksi 3 M G ile M G ile. Yanlış olmasın. Şurası M. AA'yı bulmuş oluyoruz birinci durum için. Şimdi bu şöyle biraz büyütürsek birinci durumdu. Yan tarafa da ikinci durumu çözeceğim ben. İkinci durum. Yine B için SCD çizelim. İkinci durumu şöyle alalım, yakınlaştıralım. Bakın B için bakarsak burada yine benzer şeyler yapacağız aslında. Bu sefer B'de bir tepki kuvveti var. Sağa doğru makaradan gelen ve aynı şekilde aşağı doğru bunun MG'si var. Yukarı doğru da NB'si var. Ve şöyle de bir FSB var yine. Aslında aynı şeyleri yapıyoruz. Birinci ifadeyle hemen hemen aynı bunlar bakarsak. Burada farklı olacak şey kinetik diyagram kısmı. Ve bu ivme aslında bakarsanız sanki sağa doğru götürüyor gibi. Ama bu makara sistemlerinde hatırlıyorsanız şöyle bir şey demiştik. Makara sistemlerinde ipi üzerinden bunların yönlerini vermemiz lazım. Ona göre çözmemiz lazım. Şöyle burayı sabit referans alırsak sabit ref. Bakın buradan şurası SA şurası da SB. Yani sabit referanstan sola doğru hareket ediyormuş gibi düşünüp kinetik diyagram üzerine çizeceğiz. Toplam L toplam eşit SA artı SB. Dolayısıyla bizim türev alırsak da bakarsak buradan ve B eşit eksi VA bir de AB eşit Eksi AA. Bu şekilde ivme ve hız denklemlerimizi de bulabiliriz türev aldığımızda. Ve kinetik diyagram üzerine böyle bir soru geçen de çözmüştük hatırlıyorsunuz. Kütük sorusu vardı. Ona da geri dönüp bakabilirsiniz istiyorsanız. SB sola doğru olduğu için hareket yönü solaymış gibi düşünüp buraya yazıyorum. O yüzden burada benim M, A, B sola doğru yapıyorum burada. Şu makara sistemini de öyle bulduğum için. Yani şuradan ok da çekebiliriz. Yönü buradan geliyor. Şimdi burada işlemleri yapalım. İşte toplam F'ye edersek önce eşit sıfır yukarı doğru pozitif. Bu durumda NB'miz MG gelecek. Buradan Fs'i de bulabiliriz. Fs B eşittir. Mü NB eşittir. Mü MG. Yine aynısı geliyor aslında. Bu bir dursun. Bir de toplam Fx yazalım. MAX. Baktığımızda yine T eksi Fs B eşittir. Eksi MAB. MAB sola doğru olduğu için bizim pozitif x'imizin eksi yönünde. Fs b'yi de yerine yazarsam t'yi bulabilirim. t eşittir eksi m a b artı mü m g. Bunu buldum ama t demin işime yaramamıştı. Çok burada da işime yaramayacak. Buradan yarayacak olan arasında n b ile fs. Onları şimdi a cisminin de serbest cisim diyagramı çizerken kullanacağım aslında. Ama olsun dursun bu da böyle. Fx'i yazdık. t eksi fs eşit m a b t de m a b m g. Mü MG oldu buradan. Şimdi A cismine geçersek A cisminde aşağıya doğru A'nın aşağıya doğru MG'si olacak. Aşağıdan yukarı bunun yine en A'sı olacak. P kuvveti var sola doğru. Sağa doğru T var. Ha bak, bakın burada T lazım olacakmış. O yüzden T'yi bulmamız iyi oldu aslında. Demin T olmadığı için lazım olmadı. Şöyle sağa doğru FSA var burada. Yukarıdan da yine bakarsak şu NB ile FSB zıt yönde 
bu yukarıya uygulanacaklar. Aşağıya doğru NB, sağa doğru da FSB olacak. Bu A cisminin serbest cisim diyagramı. Kinetik diyagramını da çizebilirim. Kinetik diyagramda da yine yukarıda yaptığımız işlem bakarsak SA bizim sola doğru. O yüzden burada da SA sola doğru olacak. Ya da MA sola doğru olacak daha doğrusu. Yani şöyle MAA sola doğru yapacağız. Ve bunlar birbirine eşit. Şimdi burada toplam FY dersem MA'yı yukarı doğru pozitif. Tabi AY sıfır olduğu için sıfır aslında. Bunu yazalım. NA eksi MG eksi NB eşittir sıfır. Baktığımızda buradan benim NA'yı bulmam lazım. NB'yi biliyorum yukarıdan. Onu yerine yazacağım. NA, NB'miz de MG aslında. Şöyle direkt şuraya yazayım. MG. Dolayısıyla NA benim 2 MG geldi yine. Ki bu yine beklenen bir durum. Bunda bir problem yok. Bir de toplam FX diyelim. Eşit MAX. Daha doğru. Pozitif. Bunu da yazarsak neler var? Eksi P artı T. Şurada FS A'yı bulalım önce. Ne A'yı bulduk çünkü. Fs A bizim mü çarpı ne A eşit 2 mg mü olacak. Bunu direkt yazabiliriz yerine. O yüzden önemli. Burada işte şu 2 mg'yi Fs A yerine yazdım. Fs B'yi yukarıdan biliyorum zaten. Mg mü bulmuştuk. Bunu da yazdım. T'yi de bulmuştuk bakın. Şuradan T'yi de yerine yazabilirim. Hepsini yazarsam artık. Eksi P eksi M A B Artı mü mg bu bizim t'miz. Artı 2 mg mü fs a'mız. Artı mg mü fs b'miz. Bu sıfıra eşit. Burada bakarsak bir düzenleme yapalım. Şu mü mg, 2 mü mg ve mü mg. 4 tane mü mg var baktığımızda. Yani eksi p. Bir de ma b'yi inceleyelim bakın. ma a'yı bulmak istiyoruz ama ma b'yi bulduk burada. Yukarı çıkarsak geri. Şöyle bir ifade bulmuştuk. Şurada bakın yukarıda AB eşit eksi AA'ydı. Yani buradan AA eşit ya da direkt bunu yazacağız aslında. Buna denklem 1 diyelim isterseniz. Bu denklem 1'i şurada yerine yazalım aşağıda. AB yerine burada bakın eşitlik 1'den 1'den AB eşit eksi AA. Bunu yerine yazacağım burada. Yazarsam da eksi P eksi AA yazıyorum. Başındaki eksiyi de götürecek, art, artı yapacak yani m a a artı 4 m g mü var. Bu da eşittir. Sıfır değil bu arkadaşlar. Bunu düzeltelim en baştan. Şurada sıfırları sileyim. Yani burada m a x'ti bakın. m a x'imizi biz m a yazdık buraya. Onu yazmamız lazım. Eksi m a a. Şurada da öyle. Eksi m a a. Dolayısıyla bu aşağıda da eksi m a a olacak. MAA'lar da yan yana gelecek burada bakın. Artık onu çekebilirim o yüzden. MAA'yı sola atayım. 2 MAA oldu. P'leri de sola atayım. AA'yı yalnız bırakmış olayım. P artı 4 MG mü bölü 2 MG baktığımızda. Şu şekilde AA'yı hesaplamış oluyorum. MAB'yi neye göre bulduğumuzu söyleyebilir misiniz hocam? Bunu geçen ben... kütük sorusunda da açıklamıştım. Daha önce de açıklamıştım. Şimdi böyle makara sistemlerimiz varsa bizim makara sistemlerinde yapacağımız şey şu. Bir sabit nokta belirliyoruz. Yani makaranın hareket etmediği bir nokta. Ve o noktadan B'nin ve A'nın yer değiştirmeleri hangi ipler üzerinde olur onu belirliyoruz. Burada şimdi A'yı bu tarafa çekersek şuradaki ipin boyu değişecek. Esa dedik. Üste de B'nin boyu değişecek. SB aslında. Bizim kural olarak şunu en başta verdim ben size. Sabit referanstan her zaman Cisimlere olan yönleri, hareket yönüymüş gibi düşünün. Hiç gerçek hareketini düşünmeden sadece sabit referanstan buraya olan yönü hareket yönü gibi düşünüyoruz her zaman. O şekilde işlem yapıyoruz. Şey evet. hocam ama evet. AB eşittir eksi AA oluyor. Aynen. Oradayken... Zaten o geliyor burada. Tamam Bunu ama MAB eşittir MAA olmuyor mu bir daha? Yani ikisinin yönü aynı. Ama bunlar farklı şeyler ya. Farklı serbest cisim diyagramları burada. İkisi. Aynı anda çizersek mi yönleri farklı oluyor? Evet. Zaten şöyle bir de. Burada MAA mesela aşağıda. Bunu AB cinsinden yazarsan ne olacak? MA eksi MAB olacak burada. Baktığında. Evet. Yani onun tersi olmuş olacak aslında. 
Burada fiziksel olarak çok düşünmeyin. Makara sistemleriniz varsa daha çok böyle bu gösterim önemli. Yoksa yanlış çıkıyor sorular. Yani e, belki mantığını siz de başka bir türlü oturtabilirsiniz ama hani bu benim önerdiğim mantık. Başka bir mantık bulursanız siz onunla gidin ama bence bununla gidin. Çünkü bu gayet şey stabil bir şekilde çalışıyor yani tüm sorularda. Hiçbir sorun yok bunda. Şu sabit referans olayında aldığınız kısmı anlayabilirseniz. Şey referansı makaranın üstünde almak zorundayız değil mi? Ya yani, ma- makara olur şura soru fark etmez. Burada sabit bir yer. Hani ikisini de, ikisini de destekleyecek sabit bir yer olması lazım işte. Hı. Oradan yönleri alacaksınız. Bununla ilgili çok soru var aslında. Çalışma sorularına da koydum makara sistemleriyle ilgili. Orada da aynı işlemleri uygularsanız olayı anlayacaksınız. Tamam, teşekkürler hocam. Rica ederim. İşte 2 MG mü olmayacak mı? 4 MG. Şurada aldım. Biraz daha detaylı yazayım onu. Şu araya işlem yapayım. Şimdi burada ne yapıyoruz? MA'ları bir tarafa topluyorum. MAA artı MAA. Sağ tarafa da P'yi aldım. Bir de eksi 4 MG mü'yü aldım. E şuradan 2 M AA geldi. Dolayısıyla aşağıda AA'yı yalnız bırakmak istediğimde hatta bak burada hatayı bulmuş olduk. Eksi varmış arada. P eksi 4 MG mü bölü 2 M olacak. Yani 2 M yine var orada 4 M değil. Evet şimdi burada hemen tekrar bir vurgulamak istiyorum. İkinci durumdaki gibi burada baktığınızda bu ikinci durumdaki gibi iki cisim arasında bağıl bağlantı ihtiyacımız varsa bakın burada en son aslında biz B cinsinden bir denklem bulduk şurada. Ve bu B'yi A'ya çevirmemiz lazım. Dolayısıyla A ile B arasında bir ilişki gerekiyor. Bu şekilde bağıl ikisi arasındaki ilişkiyi gerektiren işlemlerde bu şekilde sabit referans ve yönleri belirlemek işimizi kolaylaştırıyor. Bu şekilde kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Ama ilk durumdaki gibi hani ikisinin arasında bir ilişki gerekmeyen durumlarda ise direkt kendi yönlerini düşünebilirsiniz bunların. Yani şu kinetik diyagram çizimlerinde kendi yönlerini hakikaten gerçekte nereye gider orayı düşünüp orayı verebilirsiniz. Ama ikisi arasında ilişki kullanmamız gerekiyorsa o zaman şu sabit referanstan verdiğimiz yönleri kinetik diyagramda çizin. O işlemimizi kolaylaştıracak. Bu ikisi arasındaki farkı Hani ayırt etmeniz için tekrar vurgulamak istedim. Çünkü bir sonraki soruda da benzer bir şey var aslında.